সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আসসালাম এ আর বি টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছেন আজ আমি আবারো নতুন একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো আমার ভিডিওর বিষয় হচ্ছে ফ্রিজের বিভিন্ন ধরনের পার্টস তো কি কি পার্টস দিয়ে ফ্রিজ তৈরি করা হয় আমি আপনাদেরকে আজকে খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করব তো আমার এখানে কিছু পার্টস রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এলোমেলো ভাবে তো এই পার্টসগুলোর কোনটা কোথায় ব্যবহার হয় এবং কেন ব্যবহার হয় সে সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তো ভিওয়ার্স আমরা সর্বপ্রথম একটা ফ্রিজের মূল বিষয়ের দিকে যদি খেয়াল করি তাহলে সেটা হবে কম্প্রেসার অর্থাৎ কম্প্রেসারকে একটা ফ্রিজের হার্ড বলা হয় তো কম্প্রেসার চালানোর জন্য সেটা একটা প্রোটেকশনের বিষয় আছে যাতে খুব সহজে এটা নষ্ট না হয় এবং অনেক দিন টেকে কম্প্রেসারটি সেজন্য কম্প্রেসার যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য ওভারলোড রিলে বা ওভারলোড প্রোটেক্টর ব্যবহার করা হয় এখানে দেখেন এটা অতিরিক্ত অ্যাম্পেয়ার যদি কোনো কারণে কম্প্রেসার নেয় বা কম্প্রেসার গরম হলে এটা ট্রিপ করে দেবে এবং কম্প্রেসার অফ হয়ে যাবে এবং কম্প্রেসার যেহেতু একটা সিঙ্গেল ফেস মোটর তো কম্প্রেসার সিঙ্গেল ফেস মোটর যে যেহেতু তো সেজন্য সেটাকে চালানোর জন্য একটা ক্যাপাসিটার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তো ক্যাপাসিটার পরিবর্তে এখানে একটা পিটিসি রিলে ব্যবহার করা হয় যেটা এখানে দুটি টার্মিনাল থাকে এবং এই পাশে দুটি টার্মিনাল বা একটি টার্মিনালও থাকতে পারে এটার সাথে একটা নিউট্রাল তার রাখবে এবং এই ট্যাক এখানে কম্প্রেসারে যে দুটি টার্মিনাল থাকে সেই টার্মিনালের সাথে লেগে যাবে তো এটার নাম হচ্ছে পিটিসি রিলে এবং এখানে আমরা দেখি যে দরজা খুললে একটা বাতি জলে যে বাতিটি জলে সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন যে আমি বাতিটি দেখেছি এটা টু টোয়েন্টি ভোল্টের একটা ল্যাম্প তো এটা হচ্ছে ক্যাবিনেট ল্যাম্প তো ক্যাবিনেট ল্যাম্পটি জ্বালানোর জন্য এখানে ডোর সুইচ ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ দরজা খুললেই এই সুইচটি এরকম খুলে যায় তখন এখানে এই দুইটির সাথে ডিসকানেক্ট থাকে তখন কানেক্ট হয়ে যায় বাতিটি জ্বলে থাকে এবং আর একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যে বিষয়টি এখানে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা অনেক সময় দেখি যে ফ্রিজ অটো অফ হয়ে যায় কিভাবে অফ হয় সেটা হচ্ছে যে এখানে দেখেন একটা থার্মোস্টেট আর থার্মোস্টেটের কাজই হচ্ছে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা তো এখানে দেখেন ফেস তার লাগানো থাকে এবং এই পাশে ফেসটা এটার মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট হয় যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এখান থেকে এর এখানে গ্যাস থাকে গ্যাসটা এখানে প্রেশার দেয় প্রেশার দিলে এখানে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তখন এখানে থেকে ফেসটা বন্ধ হয়ে যায় তখন কম্প্রেসার অফ হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে থার্মোস্টেট এবং এখানে দেখেন ডাবল ডোর সুইচ রয়েছে যেটা আমরা নন ফার্স্টাই ফ্রিজের যেখানে যে সমস্ত ফ্রিজে বরফ জমে না বা জমানোর প্রয়োজন হয় না সেখানে কুলিং ফ্যান ব্যবহার করা হয় এবং দরজা খুললে যাতে লাইট জ্বলে সেই জন্য এখানে একটা ল্যাম্প এবং একটা কুলিং ফ্যানের টার্মিনাল দেওয়া আছে তো কুলিং ফ্যান বলতে যে এখানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি যে দেখেন এটা হচ্ছে কুলিং ফ্যান এবং এটা হচ্ছে ডাবল ডোর সুইচ আর আমি প্রথমে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এখানে সিঙ্গেল ডোর সুইচ তো এছাড়াও এখানে দেখেন আর একটি পার্স রয়েছে যেটা ডিফস্ট থার্মোস্টেট বলা হয় বা কুলিং ওভারলোড অর্থাৎ অতিরিক্ত যখন ফ্রিজের ভিতরে বরফ জমে যায় যেগুলো ডিফস্টেড টাইপ ফ্রিজ সব ফ্রিজেই না তো ডিফস্ট টাইপ ফ্রিজে এই ধরনের একটা থার্মোস্টেট ব্যবহার করা হয় যেটা হচ্ছে কুলিং ওভারলোড বা ডিফস্ট থার্মোস্টেট এটা অতিরিক্ত যখন বরফ হয়ে যায় তখন এটা কানেক্ট হয় তখন কানেক্ট হলে এখানে দেখেন যে একটা হিটার রয়েছে যে হিটারটিতে ফেস নিউট্রাল দুশো বিশ ভোল্ট সাপ্লাই পায় এবং এই হিটারটি গরম হতে থাকে এবং তখন বরফ অপসারণ হতে থাকে তো এটা হচ্ছে ডিফস থার্মোস্টেট এটা যখন মাইনাস টেম্পারেচারে যায় তখন এটা কন্ট্যাক্ট হয়ে যায় এখানে আরো কিছু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে দেখেন এখানে রয়েছে একটা টাইমার তো এই টাইমারে হচ্ছে এখানে চারটি টার্মিনাল তো একটা হচ্ছে কম্প্রেসারের দিকে যায় এবং এটার একটা ফেস এবং নিউট্রাল সাপ্লাই দিতে হবে তখন এটা মোটরটা চলতে থাকবে আসলে এটা একটা টাইমার মোটর এই মোটরটা ঘুরতে 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 তখন একবার এটাকে লাইন দেয় এবং একবার এটাকে লাইন দেয় একটা ডিসকানেক্টর একটা কানেক্ট করে তো যখন এই ডিসকানেক্ট এবং কানেক্ট করে তো একটার সাথে কম্প্রেসার লাগানো থাকে এবং একটার সাথে হিটার লাগানো থাকে তো যখন কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যায় তখন হিটারকে লাইন দেয় যদি ওই সময় যদি ফ্রিজের ভিতরে বেশি অতিরিক্ত বরফ থাকে তাহলে এটা কানেক্ট থাকে তখন এই এই হিটারটি চলতে থাকে এই হিটারটি চলতে থাকে 
তো এইভাবেই কিন্তু ফ্রিজের যে বিভিন্ন ধরনের পার্টস রয়েছে সেগুলো কাজ করে করে থাকে তো এখানে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি ডোর সুইচ এইটা হচ্ছে ক্যাবিনেট ল্যাম্প এবং এখানে সিঙ্গেল ডোর সুইচ এবং এটা হচ্ছে একটা টাইমার মোটর এবং এটা হচ্ছে ক্যাবিনেট হিটার এবং এটা হচ্ছে ও এলপি ওভারলোড প্রোটেক্টর এবং এটা হচ্ছে পিটিসি রিলে আরও একটা রিলে ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে কারেন্ট কয়েল রিলে এবং আপনাদের এটা আমি দেখেছি ডিফস্ট থার্মোস্টেট বা কুলিং ওভারলোড এবং এইখানে একটা দেখিয়েছি যেটা আমরা ফ্রিজের ভিতরে সবসময় নব গুড়িয়ে টেম্পারেচার কম বেশি করি এটা হচ্ছে থার্মোস্টেট এবং এটা হচ্ছে কুলিং ফ্যান তো বিয়ার্স আসলে যতটুকু দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন ফ্রিজে মূলত এই এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা ফ্রিজ তৈরি করা হয় তো এইখানে তো হচ্ছে তিন ধরনের ফ্রিজের পার্টস রয়েছে একটা ফার্স্ট টাইপ এবং একটা নন ফার্স্ট টাইপ এবং একটা ডি ফার্স্ট টাইপ তিন ধরনের ফ্রিজের এখানে পার্টস রয়েছে এছাড়া আমরা যদি ফ্রিজের কম্প্রেসারের দিকে চলে যাই তাহলে কম্প্রেসার সাথে তিনটি টার্মিনাল থাকে তো তিনটি টার্মিনালের একটা হচ্ছে কমন টার্মিনাল কমন টার্মিনালের সাথে এই ওভারলোড প্রোটেক্টরটা কানেক্ট করতে হয় এবং রানিং স্টার্টিংয়ের সাথে আমরা যদি এরকম কারেন্ট কয়েল রিলে বা পিটিসি রিলে এটা মূলত পিটিসি রিলে তো কারেন্ট কয়েল রিলে বা পিটিসি রিলে এরকম লাগিয়ে দিলে সেটাকে যদি আমরা ফেস নিউট্রাল সাপ্লাই দেই অর্থাৎ ভোল্টেজ সাপ্লাই দেই তাহলে সেখানে কম্পিউটারটি চলতে থাকে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের জন্য ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের কানেকশানটা খুবই সহজ তো ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজে প্রথমে হচ্ছে থাকে এখানে থার্মোস্টেটটা থার্মোস্টেটের এখানে একটা ফেস লাগে এবং আপর একটি ফেস বের হয়ে গিয়ে এখানে ওভারলোড প্রোটেক্টরে লাগে ওভারলোড প্রোটেক্টরের অন্য এই মাথাটা যখন আমরা কম্প্রেসারের দিকে লাগিয়ে দেই তখন সেটা কানেক্ট হয়ে যায় এবং অন্য পাশে নিউট্রালটিতে আমরা নিউট্রালটিতে আমরা এখানে যেমন আমাদের এই পিটি সিরিলের একটা পাশে যদি আমরা নিউট্রাল লাগিয়ে দেই তাহলে কম্প্রেসারের যেহেতু কমন টার্মিনালে আমাদের এখানে ফেস লেগেছে এবং অপর পাশে যখন নিউট্রাল পায় তখন রানিং কয়েল এবং স্টার্টিং কয়েল উভয়ই ফেস নিউট্রাল পায় তখন সেটা স্টার্ট হয়ে যায় এবং এই এই রিলেটি যখন স্টার্ট হয়ে যায় একটা মোটর তখন এইটার ভিতরে একটা কয়েলের মতো রয়েছে যেটা পজিটিভ টেম্পারেচারে অর্থাৎ উত্তপ্ত হলে এটা ডিসকানেক্ট করে দেয় তখন আর এই টার্মিনালকে ফেস দেয় না অ্যান্ড বা নিউট্রাল দেয় না অর্থাৎ এই দিকে কন্ট্যাক্ট থাকে না তখন সেটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায় যেমন একটা ক্যাপাসিটার স্টার্ট করে দেয় শুধু এই রিলেটার কাজ হচ্ছে কম্প্রেসারটাকে স্টার্ট করে দেওয়া তো বিবার সেখানে আমাদের ক্যাবিনেট ল্যাম্প সম্পর্কে বলেছি ক্যাবিনেট ল্যাম্প হয়তো সকলেই দেখেছেন এবং এটা হচ্ছে ডাবল ডাবল ডোর সুইচ অর্থাৎ যে সমস্ত ফ্রিজে দরজা খুললে ফ্যান বন্ধ হয়ে গিয়ে লাইট জলে সেই সমস্ত জায় ফ্রিজে অর্থাৎ নন ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজের ভিতরে এই ধরনের ডাবল ডোর সুইচ ব্যবহার হয় তো সিঙ্গেল ডোর সুইচ যেমন আমরা বাসা বাড়িতে সবসময় বেশি ব্যবহার করি ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ আমাদের বাসা বাড়িতে বেশিরভাগ দেখা যায় ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজ তো ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজে কিন্তু এই ধরনের সুইচ ব্যবহার হয় না ফার্স্ট টাইপ ফ্রিজে এই রকম সিঙ্গেল অর্থাৎ এটাকে সিঙ্গেল ডোর সুইচ বলা হয় তো এই সিঙ্গেল ডোর সুইচের সাথে একটা ক্যাবিনেট ল্যাম্প লাগানো থাকে যেহেতু ফ্রিজ কম্প্রেসার বন্ধ থাক বা ওয়ান থাক যেটাই থাক ওয়ান থাক বা অফ থাক আমাদের দরজা খুললে বাতি জ্বলতে হবে সে ওই জন্য মূল ফেজের সাথে এখানে ডোর সুইচ থেকে একটা ফেজ নিয়ে এসে এখানে লাগিয়ে দিতে হয় ফেজ থেকে একটা লাগিয়ে দিয়ে এবং অপর পাশে একটা ল্যাম্প লাগিয়ে দেবে লাগিয়ে দেওয়ার পরে যখন আমরা এখানে নিউট্রাল কানেকশন করে দেব তখন এটার সাথে যখনই আমরা দরজা খুলবো ফ্রিজ বন্ধ থাক বা চালু থাক সেটা কোনো বিষয় না তখনই আমাদের ল্যাম্পটা জ্বলবে যেহেতু ফ্রিজ বন্ধ থাক বা চালু থাক আমাদের আসলে ল্যাম্পটা জ্বালা দরকার তো তাই এটাকে থার্মোস্টেটের আগে লাইন দিতে হয় এবং এই থার্মোস্টেট তো কিছু সময় অফ থাকে যেহেতু এখানে যদি অতিরিক্ত বরফ জমে বা অতিরিক্ত ঠান্ডা হয় তখন এখানে ডিসকানেক্ট হয়ে যায় যদি আমরা এরপরে ল্যাম্পটা লাগিয়ে দেয় যেমন এখানে আমরা মূল ফেস এনে লাগিয়ে দিলাম এবং এই পাশ থেকে ল্যাম্প লাগালাম যখন এটা ডিসকানেক্ট অর্থাৎ কম্প্রেসারটি অফ থাকবে তখন কিন্তু এই ল্যাম্প জ্বলবে না তো এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আর যে সমস্ত ডিফস থার্মোস্টেট বলেছিলাম এখানে ডিফস থার্মোস্টেটটা এখানে মূলত একটা 
কন্টাক্টটা এটা সব সময় বিচ্ছিন্ন থাকে এবং এটা যখন খুব বেশি ঠান্ডা হয় তখন ভিতরে যে বায়োমেটালিক পাত রয়েছে সেটা এরকম বাঁকা হয়ে যায় বাঁকা হয়ে এটার সাথে এই এই কেবলটির সাথে এই কেবলটি কন্টাক্ট দিয়ে দেয় যখন এটার সাথে এটা কন্টাক্ট দিয়ে দেয় তখন আমাদের এটার সাথে সিঁড়ি যে হচ্ছে এই ক্যাবিনেট যে হিটার রয়েছে ক্যাবিনেট হিটারটি লাগানো থাকে এটার সাথে এটা পরে এটা চলতে থাকে এবং বরফ অপারেশন অপসরণ হতে থাকে যেহেতু হিটারটি উত্তপ্ত হবে তো এখানে দেখেন কুলিং ফ্যানটি এটা হচ্ছে শ্যাডেড পোল মোটর তো এটা দুশো বিশ বল দিলে এটা ঘুরতে থাকবে তো বিবার্স এখানে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমি দেখেছি সাধারণত এই ধরনের পার্টসগুলো এক ফ্রিজে ব্যবহার হয় আশা করি যতটুকু বোঝানোর চেষ্টা করেছি বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার পর ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা যাওয়ার আগে লাইক দিয়ে যাবেন এবং এই ধরনের আত্র টিউটোরিয়াল পেতে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসলে আমি আর ভিডিও সাথে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ